गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्रीकाल दोस्तों आज मैं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह वॉन्डर जो अपने लीडिंग कार्डोलॉजिस्ट हैं और डी एम सी आर्ट सेंटर के डायरेक्टर हैं इंचार्ज हैं और दयाल मिली कॉलेज में प्रोफेसर कार्डोलॉजी हैं उनके साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ आप रोज टी वी देखते होंगे अखबार हम पढ़ते होंगे कि नर्सिंग होम पर अटैक हो गया किसी की डेथ हो गई डॉक्टर को मैन हैंडल किया गया उसकी पिटाई करी गई किसी जख्मी किया गया उससे डॉक्टरों के मन में एक बड़ा डर सा बैठ गया है डॉक्टरों को सीरियस मरीज देखने हैं बीमार मरीज देखने हैं तो ये जो वायलेंस अस्पतालों में हो रही है या डॉक्टर्स के अगेंस्ट हो रही है इसके बारे में आज हम डिस्कस करना चाहते हैं कि क्यों हो रही है इसके कारण क्या है उसके समाधान क्या है डॉक्टर जी ने वायलेंस एक है डॉक्टर्स के अगेंस्ट पिछले दस बारह साल से की है क्यों भी एक सडनली तुम देखते हो कि मरीज अस्पताल मर गया टीका ला मर गया लोग कह रहे जी डॉक्टर ने मार देता जबकि बीमार ने बाहर जाना है ना जब डेथ होएगी तो बीमारी के कारण होएगी लेकिन सारा ब्लेम जो है वो डॉक्टर के पै जाता है कि क्यों हो रहा है इस तरह ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जोड़ा कि मैं सोचता कि साड़ी सोसाइटी की एक बड़ी वीडी एक खुद एक बीमारी बन गई है क्योंकि जोड़ा एक बड़ा सेंसटिव पायस डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप से हाँ जी हाँ वो इरोड कर रहा है वनू खराब कर रहा है और ये बेसिकली तो रिफ्लैक्शन है क्योंकि साड़ी सोसाइटी वैसे ही थोड़ी इनटॉलरेंट हो गई है और एक्सपैक्टेशन बहुत ज़्यादा ने और इस तो अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट की जी कॉस्ट है वो बहुत पहला तो मैडिकल जी सैंस से वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती सी नाओ जिस तरह जिस तरह सैंस तरक्की हुई साढ़े लोगों की लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ बढ़ी मेडिसन के कारण लोग ट्रीटमेंट करा के हॉस्पिटल्स जो बहुत सीरियस कंडीशन से आके अपने रिलीव होए डिस्चार्ज होए वो ठीक होके गए वो एक्सपैक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए सो फेलीयर जोड़ा है वो एक्सैप्ट नहीं कर रही सोसाइटी अज के दिन जो कि एवरी ह्यूमन बींग हु इज़ बॉर्न हैज टू डाई एंड मोस्ट ऑफ अस ईवन यू एंड मी विल डाई इन द होस्पिटल बिकॉज वेन एवर वी आर सिक वी विल गो टू द होस्पिटल ये तो नैचुरल है सो so, पर हो कि हों की है कि जो बंदा होस्पिटल लै जाता है तो उसी फेथ कह लो कॉन्फिडेंस कह लो इतना होंगे उन्होंने कि वो सोचते हैं कि दैन डिपेंडिंग सोसायटी वैसे भी एग्रैसिव बहुत एनी रोड रेज कितने होंगी सी पहला जी हाँ तो कितने सुनते ये कोई साड़ी कंट्री का नहीं फिनोमिन है ये सारी वर्ल्ड हूँ मैं पढ़ रहा कितने कि नाइनटीन एटी तो नाइनटीन नाइनटी के अमेरिका सौ मैडिकल वर्करस की डैथ बिकॉज ऑफ वॉयस हुई तुम थोड़ी देर पहला जिक्र कर रहे थे कि चाइना सब तो ज्यादा है सो चाइना च बहुत जिथे जिथे आई वुड से जी जी सोसाइटीज इवॉल्व हो रही हैं उत्थे ये एक्सपैक्टेशन ज्यादा है बिसाइड्स ट्रीटमेंट एंड एक्सपैक्टेशन तीसरा फैक्टर मैं भी सोचता साड़ी कंट्री जो है कि पेशेंट लोड बहुत है रिसोर्स घट ने जोड़ा हूँ एक पब्लिक सैक्टर होस्पिटल डॉक्टर है बेचारा वो इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं किसी भी सिविल होस्पिटल के वर्चुअली मतलब ट्रीटमेंट तो दे रहा है पर कम्यूनीकेट करके जी रेलेटिव इनफॉर्म करने का एसपैक्ट है वो शायद क्योंकि उन्होंने पता है कि ट्रीटमेंट ज्यादा इंपोर्टेंट है इनफॉरमेन इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा पर शायद नहीं कर पाता उन्ना वो करके फिर वो फेथ थोड़ा घट जाता है प्रोबेबली जो असी भी मैडिकल प्रोफेसन के साथ जो डॉक्टर्स ने वो इस एसपैक्ट में भी ध्यान रख के जो पहला कॉन्फिडेंस वाला एक रिलेशनशिप से थोड़ा जहा इोड हो गया है सोसायटी सो सू अपने पेशेंट्स को सिक पेशेंट की इनफोरमेन है जी वो जल्दी देनी चाहिए है उन्होंने पास ऑन करना चाहिए कि डिजीज दिने परसेंट मोरटैलिटी है और दूसरा जो कोई पेशेंट नहीं ठीक होने वाला कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत है उन्होंने टाइम सिर इनफॉर्म किया जाए ताकि जो वो चॉइस है वो अपना ट्रीटमेंट करा चाहता है पेशेंट की किस तरह है सो ये सारी कम्यूनीकेशन विद द पेशेंट कम्यूनीकेशन विद द अटेंडेंट्स हूँ एक बड़ा इंपोर्टेंट एस्पैक्ट है जिद न कि ये जी वॉयलेंस है बाकी कुछ तो रिस्क देखो इट्स अ प्रोफेसनल हैजड जिस तरह डॉक्टर्स न डिजीज एक्वायर एक रिस्क है कि तुम कम्यूनीकेबल डिजीज गैट पासड फ्रॉम पेशेंट्स टू डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स कैन नॉट रिफ्यूज जो कि स्वाइन फ्लू होया तो देखो कोई रिश्तेदार भी नहीं पर सारे हॉस्पिटल डॉक्टर्स मीट करते हैं नर्सिस कर रही ने सो इट इज एट अ परसनल दीज आर प्रोफेसनल हैजड्स 
uh, which probably we have to live with but we have to see how to mitigate kis tarah assi inna nu kata sakde ha kis tarike nal in to bachya ja sakda hai ga ਇਹ ਦਾ ਸਮਝ ਲੋ ਦੋ ਮੈਂ ਲੇਟ ਸੈਂਪਲਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾਦ ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਫੀਲਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਦਸ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਾਰ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਈ ਐਸ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਲਸ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਚੀ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਗਏ ਐਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਡੈਥ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਰਡੀਕ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋੜ ਫਾੜ ਕਰਨਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ 10 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਗੈਟਸ ਮੋਰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਦੈਨ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਸੋ ਉਸੇ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਬੜੀ ਹੈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਟਰ ਆਲ देयर ਆਰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਲੌਂਜੀਵਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਲਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਰੀਨਰ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਲੋਕੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਸੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਰੀਨਰ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਕੱਟਦੇ ਹੈ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਇਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਲੋਗਾਂ ਚ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋਗ ਉਹ ਹੋ
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਕਰੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੈ ਹੀ ਮਿਨਟ ਪਰਸਨ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਲਟ ਨੀਡ ਆਫ एवरी ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨ ਫੈਕਟ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਪੀਪਲ ਇਨਟੂ ਪਾਵਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ the biggest cause of putting people to poverty is uh, health care kyunki health care ik assi waise bhi indians apna thode crisis society ha apna jinni der tak crisis apne te aake painda nahi apna unni der tak us ode bare kuch bhi preventive measures nahi karde apna insurance bilkul hundi nahi hai apna koi reserve nahi apne lagde rakhde health sector vaste so jadon suddenly disease aandi hai apna as a society as a relative apa chahne mera rishtedar best hospitals jaye wo to oh ni cost of treatment pe nahi kar sakda ta oh ek bada major factor hai ode vich jis tarah tusi bahut achhi tarah taadi jehdi feeling hai oh bilkul it's a reflection of our society kyunki saadi society ch hun eh facilities available ho gayi hain achhe achhe hospitals ban gaye ne costly obviously kyunki medical equipment hale bhi bahut sara india de vich assi baaro import karde hain technology us stage tak nahi hai ਕਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮੇਬਲਸ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਦੈਟ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਕੋਜ਼ देयर ਆਰ ਟੈਕਸਸ ਔਰ ਸੋ ਸੋ ਕਾਸਟ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨੀ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੈਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਵੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸੋ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਈਵਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਲ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਚੋਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਚੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਈਵਨ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਅਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਟ ਫਾਰ ਓਪਨਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀਕ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਚੈਲੰਜਸ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰਸ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਚੈਲੰਜਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਟਿਲ ਸੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਈ ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ 25% ਆਫ ਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਇਨ ਯੂ ਐਸ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਸ ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਤਨੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦਾ ਕਰੰਚ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲਦਾ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਤੇ 24 ਵਾਰ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਘਬਰਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨਐਚਐਸ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਮੋਸਟ 22% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਥ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਨਐਚਐਸ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਸਟ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਸੋ ਐਵਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਰੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਦੀ ਰਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਕਰੀਏ ਵਿਦਾਊਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਕੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਲੋ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਜੋ ਕੇਅਰ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੋਡ ਇਸ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੂ ਲਿਵਸ ਹਾਊ ਮਚ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਸੇ ਕੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਕਰੀਏ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਸਤਾਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟਿਸ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਵ